Allora eccoci qua con eh, Davide Parzi e Gabriele Innocenti, i protagonisti davvero di questa 138esima edizione della giostra, e in qualche modo Davide, no? lo hai detto nelle interviste, un sogno che si realizza perché tu proprio quello che hai detto a caldo è forse la cosa più bella, di, in tante vesti l'avevi inseguita questa vittoria in piazza, no? Sì, è stata una vittoria inseguita da lontano da parte mia e come hai detto te a botta calda quello che è stato detto è, sono state dette cose senza pensare, venute direttamente dal cuore e, e poi è stata detta la verità in pratica senza, pensare, senza pensarci troppo a quello che dire e tutto quello che è stato detto insomma è un po' quello che riassume questa vittoria da parte mia Ecco, tra l'altro con la dedica alla fidanzata dicendo per quanto gliene faccio passare, eh. ma perché? Ma cosa deve tante, sopportare? Tante. Deve sopportare tanto sacrificio che c'è dietro a questa ciostra del Saracino, perché si meriterebbe tanto, e però gli dedico poco tempo, perché tra il lavoro e i cavalli, la preparazione alla ciostra, gli ritaglia veramente poco spazio rispetto a quello che si merita. Ecco, Gabriele, invece a te la prima domanda è da fare è ovviamente come stai, perché tu hai preso anche una botta notevole quando appunto in occasione della carriera poi disturbata e quindi ripetuta. Eh, hai avuto problemi, cioè nella carriera successiva questo dolore ti ha un po' condizionato oppure no? Per ora qualche dolorino c'è, ho dovuto anche a uno scarico di tensioni. A botta calda nella carriera successiva non sentivo niente, però finita la giostra, quando ho iniziato un pochino il rilassamento, ho iniziato a sentire un po' di dolore alla mano e un po' c'è. Penso anche... non sia nulla di grave, ma insomma... No, questo è, è utile per far capire, noi abbiamo cercato di dire in tutti i modi possibili e immaginabili quanto eh, si pensa nella mente bacata di qualcuno di disturbare una carriera e quanto si mette a rischio anche l'incolumità del giostratore, dell'animale, delle persone che sono intorno perché in quel momento quando il cavallo è venuto verso il buratto poteva succedere di fatto qualsiasi cosa. L'abbiamo analizzata velocemente tra di noi e abbiamo notato anche un'altra cosa che se i nostri figuranti non si muovevano nel momento che c'è stato il disturbo poteva essere molto più pericolosa perché la cavalla sarebbe andata ancora più sotto e l'impatto è stato duro così e se era più sotto ancora era molto più duro ecco, comunque la sensazione vedendo anche eh, le immagini subito dopo il tuo tiro è che fosse chiaro e palese che la carriera sarebbe stata ripetuta, non credo che nessuno avesse dubbi, vista anche appunto il disturbo clamoroso, forse un disturbo di questa natura non si era credo mai visto in piazza nella storia della giostra. Sì, all'inizio sotto le logge non, non ne eravamo così sicuri di questa cosa, però dopo i nostri uomini sotto le logge hanno iniziato subito a rassicurarci e ci hanno riportato subito nella concentrazione a ripreparare la carriera successiva che sarebbe stata veramente importante. Ecco, la cavalla si dice spesso, appunto dicono i tecnici, che quando succedono episodi di questo tipo nella memoria il cavallo rischia no, di, di avere questo, questo ricordo e quindi di rifare magari la stessa cosa. Invece ho visto che tutto sommato è stato, è stato contenuto questo aspetto. Il pericolo c'era, però noi non l'abbiamo nemmeno analizzato prima di andare a ricorrere. Abbiamo subito riorganizzato i nostri movimenti, le nostre cose, abbiamo dato la massima fiducia alla cavalla e questa fiducia è stata ripagata con una carriera veramente precisa senza ricordare quello che era successo poco prima. Ecco Davide, per te invece qual era la vera preoccupazione nel momento in cui sei andato al pozzo? Perché è evidente che oggi, nella giostra di oggi, per un giostratore del vostro livello, un 4 non rappresenta un ostacolo dal punto di vista tecnico, però a parte questo tutto il resto ovviamente lo poteva rappresentare dal punto di vista anche psicologico. Assolutamente, e for cioè, è stato fatto comunque un lavoro eh, prima con il nostro allenatore Gianni Cantaloni proprio indirizzato per eh, arrivare quel giorno lì ovviamente e avere meno problemi possibili e meno preoccupa preoccupazioni possibili. Eh, di conseguenza io sono arrivato in ultima carriera tranquillo e consapevole di quello che dovevo fare e fortunatamente ci sono riuscito e come ho detto eh, in diretta subito dopo la giostra 
chiudere la carriera per un quartiere che comunque ha 12 anni che non vince per il tuo quartiere dove sei cresciuto e dove sei nato con un 4 sì è vero può sembrare veramente facile però insomma è stato un tiro che non ho sottovalutato che tutt'oggi se, se mi ricapitasse in futuro non sottovaluterei perché comunque da sopra al cavallo la riga del 4 è veramente molto fina e quindi sono contento, veramente contento di come è andata e esperienza in più <ride> che, che mi porterò avanti sicuramente. Bene, prima di dare la linea all'altra all terrazza, diciamo così, qui di Casa Bruschi, voglio dire un'ultima cosa, visto che voi siete gli ultimi ospiti miei qui nel salotto di Porta del Foro, ovviamente non andrei via perché ci sarà una sorpresa proprio alla fine dedicata a voi. Eh, io sono oramai molti anni che faccio questa trasmissione del dopo giostra, eh, nelle quali ospito ovviamente i vincitori, ma sono sempre stati presenti, devo dire, tutti i rettori e i capitani dei quartieri sconfitti. E mi ricordo l'ultima volta che è venuto Sandro Sganappa, mi ha detto, ma io però di venire così cioè veramente non mi diverte, guarda, cambia formula, non ci far più venire, perché venire qui a vedere gli altri che festeggiano proprio non mi piace è un ricordo che voglio fare solo per perché col cuore mi va davvero a un, person, a un grande personaggio di giostra come Sandro Sganappa eh, mi dispiace che stasera non, non sia qui a poter vedere anche la trasmissione del processo alla giostra vista da un'altra angolazione dall'angolazione del vincitore ma sono sicuro che dovunque sia sicuramente ci sta guardando linea quindi allora all'altro nostro salotto sì, riprendiamo la linea, abbiamo con noi Gamurrini che abbiamo visto molto attivo col vestito di sbandieratore ma anche nel ruolo di vice sindaco a cercare di risolvere una questione insieme al sindaco che era veramente difficile, sembrava eh, improbabile disputare la giostra invece con molta tenace e determinazione abbiamo visto come ogni problema veniva affrontato, risolto, sottoposto e poi la decisione finale che ci ha consegnato questa giostra stupenda molta determinazione da parte dell'amministrazione a correre questa giostra Beh, ehm, all'inizio abbiamo analizzato perché non sapevamo esattamente in che condizioni fosse eh, la lizza, quindi abbiamo deciso con i rettori, eravamo in Duomo tutti i fradici perché avevamo anche preso una, un bel acquazzone, di fare un sopralluogo e di verificare. Effettivamente la lizza a parer mio che conta poco non aveva eh, grandi problemi poi abbiamo sentito il, il veterinario, i rettori che si sono espressi, alla fine la parola è stata comunque in ultima eh, battuta del maestro di campo che ha giustamente preso la decisione di correre la giostra perché oggettivamente non c'erano problemi, c'erano alcune parti da sistemare e per questo la macchina organizzativa ha funzionato veramente molto bene io eh, un ringraziamento consentitemelo a tutti eh, i dipendenti operai del comune che si sono fatti in quattro tutta la settimana e sabato sera in particolar modo perché hanno eh, coperto, scoperto, ricoperto, riscoperto, lavorato eh, tutti i zuppi per sistemare la lizza, quindi è stata un, um, alcuni momenti uh, concitati, non, non programmabili, però diciamo che la macchina organizzativa oggettivamente ha funzionato uh, molto bene grazie al, al lavoro di tutti. Sì Luca, non so se hai già pronti i tuoi ospiti. Sì, sì, poi tanto continuerete ovviamente la vostra chiacchierata con Gianfrancesco Camurrini, io intanto però, siccome sono arrivati tra l'altro prestissimo eh, sia Andrea Fazzuoli che Rodolfo Raffaelli per il quartiere di Porta Lucifera, rettore e capitano, voglio ovviamente commentare anche con loro l'andamento di questa giostra che credo vi abbia lasciato Andrea anche un po' amareggiati, no? ci sono stati tanti piccoli episodi che vi hanno portato anche durante la manifestazione ad alcune recriminazioni. La prima cosa che ti chiedo è se hai avuto modo, come credo che sia, eh, dalle fotografie, dai fermi immagini, di fare una valutazione sul, eh, sul tiro di Adalberto Rauco. Ma sì, innanzitutto buonasera. Devo dire che eh, dalla piazza sembrava davvero un cinque netto, anche gli altri miei colleghi si erano già complimentati. E anche noi in postazione abbiamo avuto nettamente <ride> sì. questa sensazione. Sì. Eh, però realmente vedendo poi il fermo immagine in effetti è, è veramente fitto, purtroppo sono quei famosi millimetri che, che ci hanno, non ci hanno permesso appunto di andare o di colpire il 5 e di fare sicuramente una giostra d'attacco. Sì, anche perché 
in questo momento della giostra, dopo il tiro di Vedovini che era stato sicuramente al di sotto delle aspettative, questo poteva essere un tiro che metteva la giostra in una direzione ben chiara. Assolutamente, era stato proprio deciso di andare all'attacco fin da subito con, con Adalberto che era diciamo, il, in questa occasione il, 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 il giostratore che ritenevamo più pronto e la strategia avrebbe appunto secondo noi pagava e avrebbe pagato, ripeto, due millimetri non ci ha confermato questo. Sì, dal punto di vista tecnico è chiaro che la carriera di Adalberto Rauco resta comunque una carriera ai limiti della perfezione, quindi credo che è comunque motivo di soddisfazione, ovviamente nella rabbia di non aver visto concretizzato il punteggio massimo. Assolutamente, confermo questo, siamo stra felici del lavoro fatto e perché siamo convinti appunto che prima o poi pagherà, confermo che la carriera di Alberto secondo me è veramente la più bella insieme a quella di Gian Maria in assoluto e di conseguenza ripeto, la prossima sicuramente se... Se la Debra Indata ci aiuta saremo in quel famoso 5. Ecco, il capitano l'abbiamo visto tante volte durante la manifestazione, durante il suo svolgimento, rivolgersi al maestro di campo. Per la verità sempre, devo dire, con grande aplombe, grande correttezza. Però diverse situazioni che sono maturate all'interno della giostra ti hanno fatto un po' storcere il naso. Sì, io ho, ho avuto dei chiarimenti con il maestro di campo. Eh, a proposito di alcune cose, eh, lui era molto agitato e fra l'altro dopo il disturbo di Porta Santo Spirito che è stata una, una cosa esagerata, eh, ci ha richiamato a tutti e quattro e ci ha detto che non avrebbe tollerato più nessun disturbo perché questo voleva dire sciupare l'immagine della giostra al che quando il nostro giostratore, il nostro secondo giostratore Lorenzo Vanneschi è andato a tirare è stato disturbato con un qualcosa che è volato dal pubblico io infatti mi domando come mai le reti sono state tolte questa cosa io l'ho fatta subito notare al maestro di campo e lui a quel momento lì mi ha, mi ha allontanato e mi ha detto che devo stare lontano perché lui parlava con i suoi collaboratori e ha parlato con i suoi collaboratori e l'ha data per buona però eh, con le parole che aveva fatto prima eh, che ci aveva detto prima secondo me doveva farmi ritirare la, la carriera non l'ha fatto e va bene così però mi rimane il rammarico che non ha... Non ha mantenuto quello che aveva detto perché se si vuole far crescere questa manifestazione come diceva lui quando ci ha redarguita tutti e quattro bisogna fare in quel modo quando uno fa un disturbo si penalizza gli altri quartieri a qualunque esso sia perché così eh, come hanno detto gli altri il lavoro di un anno va in fumo in un, in un attimo quindi io penso che Lorenzo magari poi ha detto che no, no, non è stato influente, però se si continua a non punire queste cose non si finirà mai perché si va avanti sempre con queste uscite, ognuno si improvvisa eh, protagonista della manifestazione. Ecco, tra l'altro non so se la nostra regia può anche mostrarci proprio l'ultimo replay della carriera di Lorenzo Vanneschi, quella che si vede frontale, perché lì si scorge effettivamente sì, questo volare un lancio proprio più o meno all'altezza del pozzo, sì. eh, lanciato dai, dai posti in piedi. In effetti devo dire che togliere le reti è stata una scelta molto coraggiosa, bisogna lavorare eh, per la crescita del pubblico da tutti i punti di vista, poi quando succede come in una, in una giostra come questa che sono i figuranti per primi che danno il cattivo esempio, certo io non posso pretendere da chi paga il biglietto che si comporti bene se non riesco ad ottenerlo da chi eh, è in piazza con un costume e, e rappresenta proprio un quartiere. Vorrei Andrea proprio farti dire un'ultima battuta su questo prima di consegnare anche a voi ovviamente il ricordo della serata. <ride> Ma devo dire che io sono, si vede molto bene, guarda fratto in questo momento, guarda sì. come colpisce il cavallo, proprio lo colpisce. Sì, sì, qui eh. da, dall'immagine eh. è veramente chiarissima. Oh. Eh, ma io sulle reti sono stato assolutamente favorevole a, a togliere perché secondo me, ripeto, questa non, 
bisogna continuare su questa, su questa teoria del fatto che la gente sia fuori che dentro chiaramente abbia la cultura di non disturbare i cavalieri che sono la massima espressione della giostra. Eh, quando arriveremo a questo vuol dire che Arezzo, la città e, e, e gli aretini mh, hanno capito come funziona. Di conseguenza sono stato disturbato io, è vero, però rifarei la scelta assolutamente di, di condividere, di togliere le, le reti perché, ripeto, è una questione di, di, di intelligenza proprio e di voler bene alla manifestazione. Ecco, tra l'altro queste immagini, la possibilità di avervi qui questa sera sono anche la dimostrazione che le proteste del quartiere erano proteste che avevano un loro fondamento, no? quindi credo che sia stato importante anche poterlo focalizzare anche con le immagini. Ti ringrazio assolutamente, ripeto, ed è giusto così, è giusto un confronto anche con il maestro di campo, perché poi alla fine tutti dobbiamo crescere e magari lui si renderà conto che in effetti un disturbo c'era stato, soprattutto i suoi collaboratori che erano lì, perché insomma dire che è ininfluente è difficile, no? poi è, già, bisogna far pagare l'intenzione, perché poi dopo la differenza tra un disturbo più o meno eh, già è avvenuta l'intenzione e di conseguenza deve essere, voglio dire, eh, non è giustificabile insomma. Bene, anche per voi allora la consegna del, del dolce con l'emblema del quartiere di Porta Crucifera. Grazie, grazie tante. Grazie per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Noi andiamo in pubblicità, a fra poco.